தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்லவர்களுக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா லோகோ டிசைன் எப்படி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் லோகோன டிசைன்னா என்ன எப்படி சொல்கிறது இப்போ பேனர் எடிட் முடிச்சு அவங்க கீழே வந்து பேர் வைப்பாங்க அவங்க பேர் போட்டு கீழே ஆர்ட்ஸ் டிசைன் அப்படின்னு வைப்பாங்களா நண்பா அந்த மாதிரி நம்ம எப்படி ஃபோன் மொபைலில் எடிட் பண்ணுறோம் தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோவை அப்டி வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க வீடியோக்கு என்னால் படிக்க முடியல நண்பா ஏன்னா என்கிட்ட ரீசார்ஜ் பண் ரீசார்ஜ் வந்து நான் பண்ணல ரீசார்ஜ் வந்து பேலன்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு அதனால தான் இப்போ கூட நான் ஆர்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் போடுறேன் அதனால கொஞ்சம் நினச்சிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்களோட பிக்சல் ஆப்ன்ற ஆப் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நண்பா ஆப் வந்து உங்ககிட்ட இல்லைன்னா இது வந்து ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்குது நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க மேலே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டாட் வந்து இருக்கும் அது வந்து கிளிக் கொடுத்துட்டு இமேஜ் சைஸ் ஒன்று இருக்கும் நண்பா அதில் போய்ட்டு கஷ்டமான இருக்கும் அது வந்து கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா யூடியூப் தமிழ்ன்றத செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்து கொடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த நியூ டெக்ஷன் இருக்கும் நண்பா அது வந்து டபுள் டைம் கிளிக் கொடுங்க டபுள் டைம் கிளிக் கொடுத்துட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பேர் வந்து எழுதிக்கோங்க நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கேன் வந்து எழுதிக்கிறேன் நண்பா கொஞ்சம் எஸ்கேன் எழுதிட்டு இந்த இடத்துல வந்து நான் வச்சுக்கிறேன் இப்போ வந்து அந்த ஃபாண்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாவது ஆப்ஷனில் ஏன்னு இருக்கும் அது வந்து கிளிக் கொடுத்துட்டு கீழே ஸ்கால் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஏபி ஃபாண்ட் அப்படின்னு வந்து இருக்கும் நண்பா அதில் கிளிக் கொடுத்துட்டு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாண்ட் வந்து வச்சுக்கிறேன் கீழே ஸ்கால் பண்ணிங்கன்னா டேனியல் பிளாக்னு இருக்கும் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே வந்து கொடுத்துக்கிறேன் நண்பா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் நாலாவது ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கீழே கலர்னு இருக்கும் அதில் போய்ட்டு கலருக்கு போய்ட்டு பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து பிளாக் வந்து கொடுத்துக்கலாம் டிக் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கோங்க இப்போது இப்போது இந்த ஃபாண்ட்டை வந்து காப்பி வந்து பண்ணிக்கோங்க நண்பா ஏன்னு போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி காப்பின்னு இருக்கும் அதில் போய்ட்டு காப்பி பண்ணிட்டு டபுள் டைம் டிக் ஆப்ஷன் வந்து கொடுங்க இப்போ வந்து நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கே எடிட்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் எடிட்ஸ் தமிழ் இந்த மாதிரி வந்து நான் எழுதிக்கிறேன் நண்பா எழுதிட்டு இது வந்து சென்டரில் வந்து வச்சுக்கோங்க நண்பா எடிட் தமிழ்ன்றதை வந்து கொஞ்சம் சின்னசாக வச்சுக்கிறேன் நான் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் எஸ்கேன்றதை வந்து செலக்ட் போட்டு கீழே ஸ்கால் பண்ணிங்கன்னா கலர்னு இருக்கும் நண்பா அதில் போய்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கேன்றது இந்த மாதிரி ஊற்றுற மாதிரி ப்ளூ கலர் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் எஸ் அமௌண்ட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு கலருக்கு போய்ட்டு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிக்கி மோஸ் கலர் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நண்பா செலக்ட் பண்ணி டிக் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து நாம் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா எனக்கு எடிட்ஸுக்கும் தமிழுக்கும் ஐ இருக்குது நண்பா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு டாட் இருக்குது அதனால் அதை வந்து நான் வேறு கலர் வந்து மாற்ற போகிறேன் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளஸ் போட்டு ஜூம் சிம்பிள் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஜூம் வந்து பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு மறுபடியும் வந்து கிளிக் கொடுத்துட்டா லாக் ஆகிடும் இப்போ இது மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் வந்துருக்கும் நண்பா அது வந்து கிளிக் கொடுங்க கிளிக் கொடுத்துட்டா ட்ரான் வந்து இருக்கும் அதில் போய்ட்டு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ளூ கலர் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நண்பா செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஐக்கு மேலே வந்து வரைஞ்சிக்கோங்க தப்பாக வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா ஒரு ஆரோ சிம்பிள் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து கிளிக் கொடுத்துக்கோங்க நண்பா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாட் வந்து வச்சாச்சு அடுத்து வேறு கலர் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் நம்ம ரெட் கலர் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நண்பா இப்போ வந்து டிக் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கோங்க நட அதே மாதிரி அந்த ஜூம் சிம்பிளுக்கு வந்து போயிட்டு இந்த மாதிரி அஞ்சும் பண்ணிட்டு அந்த வந்து கொடுத்துக்கோங்க நண்பா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐக்கும் எல்லுக்கும் நம்ம வந்து வந்து வச்சாச்சு இது ஒரு லோகோவாக வந்து நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அது இப்படியே உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நாம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரெண்டாவது லோகோ வந்து எடிட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கும் அது கொடுத்துட்டு ஃப்ரம் கேலரின்னு இருக்கணும் நண்பா அதுக்கு வந்து போங்க போயிட்டு இந்த இமேஜ் வந்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி க்ராப் வந்து பண்ணிக்கோங்க க்ராப் பண்ணிட்டு டிக் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கோங்க
தேர்டில் ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு காப்பின்னு இருக்கும் அப்போ வந்து அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கிராப் ஒன்று இருக்கணும் நண்பா அது அதுக்கு வந்து போங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரொட்டேட் சிம்பிள் வந்து இருக்கும் சைடில் அதை வச்சு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க ரொட்டேட் பண்ணி டிக் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கோங்க நண்பா இப்போ இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வச்சுட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா லேயர் பாக்ஸ் வந்து இருக்கும் நண்பா அது வந்து கிளிக் கொடுத்துக்கோங்க ரெண்டு டைமெண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் அது வந்து கிளிக் கொடுத்தா இந்த மாதிரி தான் வரும் இப்போ சைடில் அந்த டாட் டட்டாக இருக்கும் அதை பிடிச்சிட்டு கீழே வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கீழே வரும் நண்பா அது வந்து நம்ம பேர் கீழே வர மாதிரி வச்சுக்கலாம் இந்த ரெண்டு இதையும் மறுபடியும் இந்த டைமெண்ட் ஷேப்பில் கொடுத்து வந்து கொடுங்க இப்போ வந்து இந்த டாட்டா கார்டு வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது நண்பா அதெல்லாம் நாம் வந்து இதை வந்து சின்னசாக வந்து வச்சுக்கலாம் வந்து இது ஒரு இது ஒரு லோகோ நண்பா இதை வந்து நாம்ளும் இப்படி அவங்களுக்கு வேணும்னா சேவ் வந்து பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நான் வந்து அந்த இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சின்னசாக வந்து பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு இப்படி தேவைன்னா நீங்கள் வந்து இப்படியே வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் நண்பா அடுத்து நாம் என்ன பண்ணணும்னா இன்னொரு லோகோ வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இதையே வச்சுட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேப்ஸ்னு இருக்குது பாருங்கள் நண்பா அது வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இதை வந்து இந்த மாதிரி ஷேப்பில் வந்து வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெக்டாங்கல் ஷேப்பில் வந்து வச்சுட்டு கலர்னு இருக்கும் நண்பா அதில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரெட் கலர் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி வந்து வச்சுக்கோங்க நண்பா வச்சுட்டு டிக் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை நான் என்ன பண்ண போகிறோம்னா எஸ்ஸுக்கு பின்னாடி வந்து வைக்க போகணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எஸ்ஸுக்கு மேலே வந்து வச்சு என்ன பார்த்து வச்சுட்டு அதே மாதிரி லேயர் பாக்ஸ் கொண்டு போயிட்டு அது வந்து நான் அந்த ஃபாண்ட்டுக்கு பின்னாடி வர மாதிரி வச்சுக்கிறேன் நண்பா கீழே எழுத்திங்கன்னா அந்த மாதிரி வரும்னு தரும் நம்ம இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து அந்த லேயர் பாக்ஸ் வந்து நான் மறுபடியும் சாரி அந்த ரெட் கலர் அந்த இதை வந்து நான் மறுபடியும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நண்பா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு விதமான லோகோவை கூட நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் நண்பா இதை இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவைனா இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் ஒரு ஷேப்ஸ் இருக்கணும் நண்பா அதுக்கு வந்து போங்க அதுக்கு போயிட்டு இந்த மாதிரி வந்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வச்சு டிக் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கோங்க இது நல்லா பெருசாக வச்சுக்கோங்க நண்பா இந்த மாதிரி பெருசாக வச்சுட்டு நம்ம அந்த இது கீழே வர மாதிரி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம இப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டில் அந்த ரெண்டு பக்கம் இருக்க அந்த ஒயிட் கலர் அந்த கோடையும் அந்த ரெட் கலர் வச்சு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து எடுத்துடலாம் நண்பா அதனால் கீழே வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கண்ணு கண்ணு ஆப்ஷன் மாதிரி ஒன்று இருக்குது அது வந்து கொடுத்திங்கன்னா ரெட் கலராக வரும் அது வந்து கொடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி வந்துடும் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் ஒரு ப்ளஸ் மாதிரி இருக்கும் அதில் கொடுத்து டெக்ஸ்ட்டு வந்து கொடுங்க நியூ டெக்ஸ்ட்னு அந்த டபுள் டைம் கிளிக் கொடுத்தா அந்த மாதிரி வரணும்ப்பா இப்போ உங்களோட ஃபோன் நம்பர் வந்து எழுதிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் நம்பர் வந்து எழுதி இந்த மாதிரி ஏன் ஏன் இருக்கணும்ப்பா அதுக்கு வந்து போங்க அதுக்கு போயிட்டு ஃபாண்ட்னு இருக்கும் ஏபின்னு அதில் போய்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டில் இருக்க அந்த ஃபாண்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி வந்து வச்சுக்கலாம் நண்பா வச்சுட்டு மறுபடியும் நம்ம இன்னொரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் டெக்ஸ்ட்னு இருக்குது பாருங்கள் அதை வந்து கிளிக் கொடுத்துக்கோங்க நண்பா கிளிக் கொடுத்தா நியூ டெக்ஸ்ட்னு வரும் அதை ரெண்டு டைம் டபுள் டைம் கிளிக் கொடுங்க கிளிக் கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் ஒரு கோடு வர மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து அந்த செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நண்பா செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ உங்களோட ஊரோட பேர் வந்து எழுதிக்கோங்க என்னோடய ஊர் பேர் வந்து நான் எழுதிக்கிறேன் நண்பா இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தமிழ் எழுதிட்டு ஓகே வந்து கொடுத்துக்கிறேன் நண்பா இப்போ அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இடத்துல இருந்து வச்சுக்கோங்க கிருஷ்ணகிரின்றதை இப்போ இந்த கோடு வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் 
இப்போ அந்த கோட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க லேயர் பாக்ஸில் போயிட்டு அந்த கோட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு அதை வந்து நம்ம சின்ன சுண்டு பண்ணிக்கலாம் நண்பா இப்போ வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு தேர்ட் ஆப்ஷனில் ஒன்று இருக்கும் நண்பா அதை வந்து கிளிக் கொடுத்துட்டு பொசிஷன் என்னென்ன இருக்கும் அதில் போயிட்டு இந்த மாதிரி நவுத்திக்கலாம் நண்பா நம்ம சின்னசாக இருக்கிறதுலாம் நம்ம கையில் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பண்ண முடியாது நண்பா இந்த ஆப்பில் அதனால் நாம் வந்து இந்த மாதிரி பொசிஷனுக்கு போயிட்டு நவுத்திக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு உங்களுக்கு இப்படி தேவைனா நீங்கள் இப்படி நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் நண்பா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடி ஒரு ஷேப்ஸ்ன்னு இருக்கும் அதுக்கு வந்து போங்க அதுக்கு வந்து போயிட்டு அந்த பாக்ஸ் கலராக ப்ளூவாக இருக்குது பார்த்திங்களா ஃபஸ்ட்டில் அது வந்து கிளிக் கொடுங்க ஒரு ஆரோ மாதிரி இருக்கும் அதை கொடுத்து ரவுண்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ரவுண்டை வந்து பெருசாக வச்சுக்கோங்க நண்பா இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாட் மாதிரி இருக்கும் அதை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஓவல் ஷேப்பில் முட்டை ஷேப்பில் வந்து வச்சுக்கோங்க போய் இந்த மாதிரி வந்து வச்சுக்கோங்க நண்பா வச்சுட்டு கிரேடியன்ட்னு இருக்கும் அதில் போயிட்டு ப்ளஸ் சிம்பிள் வந்து இருக்கும் நண்பா அதை வந்து கிளிக் கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறதுல போயிட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு கலர் ஆப்ஷன் வந்து கலர் வந்து கொட்டுற மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் கொடுத்துட்டு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த பிளாக் கலராக இருக்கும் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு கலருக்கு போயிட்டு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளூ கலர் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நண்பா இப்போ வந்து இதில் வந்து நாலாவது பாக்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு டிக் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கலாம் நண்பா நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரோக்குன்னு இருக்கும் அதில் போயிட்டு ஒயிட் கலர் வந்து கொடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு டிக் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கோங்க நண்பா இப்போ அதே மாதிரி அந்த லேர் பாக்ஸுக்கு போயிட்டு அந்த ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கிறத எடுத்துகிட்டு வந்து கீழே வச்சுக்கோங்க லாஸ்டில் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒயிட் கலருக்கு வந்து கரெக்டாக இல்லை நண்பா அதனால் அந்த ஃபாண்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து ஒவ்வொரு ஃபாண்ட்டாக செலக்ட் பண்ணி நம்ம பிளாக் கலர் கொடுக்க வந்து ரொம்ப டைம் ஆகும் இப்போ வந்து அந்த லேர் பாக்ஸ் வந்து இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அது வந்து கிளிக் கொடுத்துட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா டிக் ஆப்ஷன் ரெட்ரெஸ் ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும் அது வந்து கிளிக் கொடுத்துட்டு எல்லா பாக்ஸும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இந்த டெக்ஸ்ட் இருக்கிற பாக்ஸை மட்டும் நீங்கள் அந்த பேர் இருக்குது அதாவது அந்த பேர் நம்ம எது எழுதியிருக்கோமோ அந்த பாக்ஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நண்பா இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிட்டு மெட்ஜி சிம்பிள் வந்து இருக்கும் மூணாவது அது வந்து கிளிக் கொடுத்துக்கோங்க கிளிக் கொடுத்துட்டு ஓகே வந்து கொடுத்துக்கோங்க நண்பா இது எல்லாமே மெர்ஜ் ஆகிடுச்சு இதையும் சேர்த்து மெர்ஜ் பண்ணிக்கோங்க அந்த டாட்டையும் இப்போ வந்து இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா கலர்னு இருக்கும் அதில் போயிட்டு இணையபுள் வந்து கொடுத்துட்டு இப்போ எல்லா கலரும் நாம் வந்து மாற்றிக்கலாம் இதுக்கு வந்து பிளாக் கலர் வச்சா நல்லா இருக்கும் நண்பா அதனால் நான் வந்து பிளாக் கலர் வந்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ அந்த கோடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வெளியே வர மாதிரி இருக்குது அதுக்கும் நம்ம வந்து போயிட்டு சின்ன சொந்து பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் அந்த கோடை வச்சுக்கோங்க இல்லைனா அந்த கோடையும் கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க நண்பா வந்து இது விதமாக இது ஒரு விதமான லோகம் நண்பா இப்படி தான் நம்ம வந்து லோகோ வந்து கிரியேட் பண்ணணும்பா இதை வந்து நீங்கள் பிஎன்ஜியாகவும் சேவ் வந்து பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட்டில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் லாலாவதில் அது வந்து கிளிக் கொடுத்துட்டு ட்ரான்ஸ்பரண்ட்னு இருக்கும் இதை வந்து வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து சேவ் வந்து பண்ணிக்கலாம் நண்பா மேலே பார்த்தீங்கன்னா சேவ்ன்ற ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும் அதை கொடுத்துட்டு சேவ் ஆஸ் இமேஜன் இருக்கும் சேவ் டு கேலரி வந்து கொடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு டைம் பேக் மட்டும் வாங்க நண்பா இந்த மாதிரி மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் வந்து இருக்கும் அந்த ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து நான் அந்த ஓவல் ஷேப் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இப்போ நான் இந்த இதை வந்து ஒரு சேவ் பண்ணிக்கிறேன் நண்பா இந்த மாதிரி இப்போ வந்து நான் மறுபடியும் அதுக்கு போயிட்டு அந்த ரெட் கலர் வந்து நான் வந்து அண்டலாக் வந்து பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி வந்து இதை நான் வந்து சேவ் பண்ணிக்கிறேன் நண்பா 
நம்ம ஃபஸ்ட்டில் பண்ணது வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம முடிஞ்சிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த இடத்துல தேவைப்படும் உங்களோட ஜிமெயில் ஐடி கூட வந்து எழுதிக்கலாம் நண்பா இப்போ வந்து நான் அதுவும் எழுதி காமிக்கிறேன் பாருங்க இன்னொரு டெக்ஸ்ட்னு இருக்கும் இல்லை அந்த ஏன்னு இருக்கும் அதில் போய்ட்டு ப்ளஸ் டெக்ஸ்ட் வந்து கொடுங்க கொடுத்துட்டு இப்போ உங்களோட மெயிலை வந்து எழுதிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் பேர் வந்து எழுதிக்கிறேன் கிஷோர்னு கிஷோர் ஒன் டூ அட் ஜிமெயில் எடுக்காமல் எழுதிக்கிறேன் நண்பா மெரிச்சு <laughs> பண்ணிட்டேன் <laughs> மெர்ஜ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சைஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இது வந்து சென்டரில் வர அதாவது மூணுத்தையும் ஒரே சைஸில் வர மாதிரி நீங்கள் வந்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வச்சுட்டு சேவ் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கோங்க நண்பா இப்போ வந்து நான் வந்து இந்த இப்போ பண்ணதெல்லாம் நான் வந்து பேனரில் வந்து வச்சு காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த பிஸ்காட்டை போய் நான் ஒரு இமேஜ் வந்து எடுத்துக்கிறேன் நண்பா அதுக்கு இப்போ இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோகோவை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இடத்துல வச்சா ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கு நண்பா இதை இந்த இடத்துல வந்து வச்சுக்கோங்க இது உங்களுக்கு தேவைனா அடுத்து இந்த இமேஜ் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இடத்துல வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளெண்டுன்னு இருக்கும் அதில் போய்ட்டு ஸ்க்ரீனுன்றதை வந்து கொடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வந்து வச்சுக்கலாம் நண்பா இதையும் உங்களுக்கு பிடிக்கலனா இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல வந்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து இந்த இமேஜ் வச்சு இந்த வச்சுக்கலாம் நண்பா ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது இப் இது வந்து இப்படியே வைக்கலாம் நான் அந்த மாதிரி கிராஸாக கூட இந்த மாதிரி வந்து வச்சுக்கலாம் நம்ம இந்த இடத்துல இப்போ இந்த மாதிரி கிராஸை வச்சுட்டு டிக் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கோங்க ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நண்பா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் வந்து பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக